ശ്രീ കലാധരൻ സാറിനോട് ഒരു പ്രേക്ഷകൻ ചോദിച്ചു ചതുരംഗമാണോ ചതുരംഗമാണോ എന്ന് അംഗമെന്നാൽ യുദ്ധമാണ് ആനയും കാലാളും കുതിരയും തേരും ഉള്ള യുദ്ധം ചതുരംഗം ഒരു യുദ്ധമല്ല ചതുരംഗത്തിൽ കറുത്ത കരുക്കളും വെളുത്ത കരുക്കളുമാണുള്ളത് കറുത്ത കരുക്കൾ തിന്മയുടെയും വെളുത്ത കരുക്കൾ നന്മയുടെയും പ്രതീകമാണ് വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിൽ കറുത്ത കരുക്കൾ കൊണ്ട് വെളുത്ത കരുക്കളെ വെട്ടിവീഴ്ത്തുന്ന കാഴ്ചയാണ് നാം കാണുന്നത് അത്തരത്തിൽ ചതുരംഗം ഒരു യുദ്ധമാണ് വെളുത്ത കരുക്കൾ കൊണ്ട് കറുത്ത കരുക്കളെ വെട്ടിവീഴ്ത്തുന്ന യുദ്ധം പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകർക്ക് സ്വാഗതം ചതുരംഗം ഇന്ന് മുതൽ സെമി ഫൈനൽ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ ജൂറി അംഗങ്ങളെ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല കലാധരൻ സാർ യുവകവി അധ്യാപകൻ ശ്രീ മുരുകൻ കാട്ടാക്കട രണ്ട് റൗണ്ടുകൾ പിന്നിട്ട് ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന മത്സരാർത്ഥികളെ പരിചയപ്പെടാം ഈ സെമി ഫൈനൽ ആദ്യം മത്സരിക്കുന്നത് പ്രതാപൻ മോനിപ്പള്ളി ആറ്റിങ്ങിൽ നിന്നെത്തിയ ജീവ എം എ കഴിഞ്ഞ സിദ്ദിഖ് പി ജി വിദ്യാർത്ഥിനിയായ കിരൺ മരിയ ജോസ് രണ്ട് റൗണ്ടുകൾ പിന്നിട്ട് ഫൈനലിലേക്ക് ഇടവും കാത്ത് ഇവർ മത്സരത്തിന് റെഡിയാണ് ആദ്യ റൗണ്ട് വായനയിൽ നിന്ന് ജനങ്ങൾ മാറിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ വായനയുടെ പ്രാധാന്യം വിളിച്ചു വന്ന റൗണ്ട് ചക്രവിഹിതത്തിൽ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ലേഖനങ്ങൾ വ്യക്തമായി വായിക്കുകയും വേണ്ടു വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തടസ്സം വരികയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് തടസ്സം വിളിക്കാം തടസ്സം ശരിയാണെങ്കിൽ അഞ്ചു പോയിന്റ് ഒരു മിനിറ്റ് നിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ പത്ത് പോയിന്റുകൾ സ്വന്തമാവും തലമുറയുടെ പ്രശ്നം അതാണ് തലക്കെട്ട് മറന്നു പോവുക താങ്കൾക്ക് വായിക്കാം ജീനിയസിന്റെ ഗുരു ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഒന്നാം നിരയിലുള്ള ദാർശനികരിൽ ഒരാളെന്ന് എല്ലാവരും അതല്ല ഒന്നാം നിരയിൽ ഒന്നാമനെന്ന് നല്ലൊരു വിഭാഗം ആളുകളും ദാർശനികരുടെ ദാർശനികൻ എന്ന് കുറെ പേരും കണക്കാക്കുന്ന മഹാനായ തത്വചിന്തകനാണ് സമർദ്ധനായ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ആകുമായിരുന്ന ഈ ജർമ്മൻ കാരനെ തത്വശാസ്ത്രത്തിന്റെ രാജാധ്വാവിൽ നയിച്ചത് റസ്സലായിരുന്നു ലുട്ടിക് ജോസഫ് വിഗ്നൻഷൈൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപതിൽ വിയന്നായിലെ ഒരു ധനിക കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചു സമർദ്ധനും സംസ്കാര സമ്പന്നനുമായ ഒരു എഞ്ചിനീയറുടെ എട്ടുമക്കളിൽ ഏറ്റവും ഇളയവനായ വിഗ്നൻഷ്ടൈൻ ബെർലിൻ ടെക്നിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ പഠനം പൂർത്തിയാക്കിയപ്പോൾ ഒരു എയറോനോട്ടിക് എഞ്ചിനീയർ ആകാൻ ഒരു എയ്റോനോട്ടിക് എഞ്ചിനീയർ ആകാൻ കൊതിച്ചു ഈ ലക്ഷ്യത്തോടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എട്ടിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിലെത്തിയ വിഗ്നൻഷ്ടൈൻ കലാശക്കളിക്ക് മുമ്പുള്ള മത്സരത്തിലെ ആദ്യ പോയിന്റ് കിരൺ മറിയ ജോസ് സ്വന്തമാക്കുന്നു അടുത്ത അവസരം ഇരുപത്തിയേഴ് ഔഷധങ്ങളുടെ നിറക്കൂട്ടായ ജീവയ്ക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഇതെടുക്കാം ഇപ്പൊ മുതൽ വായിച്ചു തുടങ്ങാം താങ്കളുടെ സമയം ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നു ലോകത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുന്നതായി ആരും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല മഹാന്മാരോ പോക്കിരികളോ ആകുന്നത് വരെ മഹാന്മാരോ പോക്കിരികളോ ആകുന്നത് വരെ മനുഷ്യന്മാർ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുകയില്ലല്ലോ പിന്നമ്മോ ചിന്നമ്മോ എട്ടാം തരത്തിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയത് അവൾ അങ്ങ് തിരണ്ടു വീട്ടിൽ മുഴുവൻ ബഹളം പതിനാലാം രംഗം സ്ഥലം വിളയൂർ പൂമുഖം സമയം കാലത്ത് പത്ത് മണി പലരും കൂടി പ്രവേശിക്കുന്നു അച്ഛൻ നമ്പൂതിരി ഓയ്ക്കൻ ഇത് വേണ്ടിയിരുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒരു അമംഗളം കീഴ്ക്കടേണ്ടതായി കേട്ടിട്ടില്ല ഇത്ര ഇത്രയും നിരീക്ഷില്ലേ ഓദിക്കൻ ശരിയാ ആ ഉഴുത്രൻ അന്ന് നോക്കിപ്പോഴെങ്കിലും ഇങ്ങനെ വല്ലതും ഉണ്ടായതെങ്കിൽ അവൻ പറയേണ്ടതല്ലേ അവന് ജാതകം നോക്കിയാൻ അറിയേണ്ടതല്ലേ നോക്കിയാ അറിയേണ്ടതല്ലേ എന്നാണ് നോക്കിയാ അറിയേണ്ടതല്ലേ എനിക്ക് അവനോടാ ദേഷ്യം ഇവൻ എന്തിയ കാട്ട ഇനിയ കാട്ട കുഞ്ചു ഞാൻ അന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞുല്ലോ ഇതത്ര പന്തിയാവില്ലെന്ന് അപ്പോ ആർക്കും അതത്ര സമ്മതായില്ല 
ഇനി എന്തിനാ സംശയിക്കാണ് മാധവന് ജാതകാണെങ്കിൽ ക്ഷേ ചേരും ഈ മുഹൂർത്തത്തിൽ തന്നെ അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞോട്ടെ കഴിഞ്ഞോട്ടെ എന്ന് തന്നെയാണ് അതാ നല്ലത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നശിച്ചു പോകട്ടെ നീ നീ വിദ്യുതം പുലമ്പുന്നു അല്ലാതെ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല നീ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നീ തന്നെ അറിയുന്നില്ല പോ പുറത്ത് ദയവായി മാന്യ സ്ത്രീയെ വീണ്ടും ആവേശത്താൽ അയാൾ വിവരിച്ചു തുടങ്ങി അയാൾ കളിക്കാൻ ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു ശരി കൊള്ളാം അയാൾ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ചെയ്യൂ മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞു നമുക്ക് അനുഭവിച്ചു തീർക്കാം അത് ഒരുപക്ഷെ നന്മ വന്നേക്കും വലിയ തുകകൾ പണയപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിന്നും മുത്തശ്ശിയെ നിരുത്സാഹിക്കുകയായിരുന്നു ഒറ്റയായോ അഥവാ കൂട്ടമായോ പണയപ്പെടുത്താമെന്ന് അയാൾ നിർദ്ദേശിച്ചു അയാളുടെ നിർദ്ദേശം അനുസരിച്ച് ആദ്യ ഡസനിൽ ഒറ്റ അക്കങ്ങളിൽ ഓരോ സ്വർണം വീതവും പന്ത്രണ്ട് തൊട്ട് പതിനെട്ട് വരെയും അഞ്ച് സ്വർണം വീതം ഓരോ ഇരട്ട നിരയിലായും വെച്ചു മൊത്തം പതിനാറ് സ്വർണ നാണ്യം വെച്ചു ചക്രം കറങ്ങി പൂജ്യം ചൂതാട്ട മേല വലറി ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു മരത്തലയൻ ഫ്രഞ്ചുകാരനെതിരെ മുത്തശ്ശി ഒച്ച വെച്ചു നീ ഒരു വൃത്തികെട്ട മുണ്ടൻ ഫ്രഞ്ചുകാരനാണ് നിനക്ക് ഉപദേശം തന്നൊരു ദുർഭുതമാണ് പുതിയ തലമുറ വായനയിൽ നിന്ന് അകന്നു എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല അവർ മനോഹരമായി തന്നെ വായിച്ചു സ്വാഭാവികമായി നാം അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു മലയാളിക്ക് ഒരു മിനിറ്റ് മലയാളം പറയാൻ കഴിയുമോ ഒരു അന്വേഷണമാണ് ഈ അന്വേഷണത്തിൽ ആദ്യം പ്രതാപൻ മോനിപ്പള്ളിയാണ് പ്രതാപ ക്രിക്കറ്റ് കളി നമുക്ക് ഹരമാണ് അല്ലെ ഫുട്ബോൾ കളിയും ഹരമാണ് താങ്കൾക്ക് ഏത് കളിയാണ് ഹരം കൂടുതൽ പെട്ടെന്ന് പറയൂ ആദ്യത്തെ കളി ക്രിക്കറ്റ് അപ്പൊ ക്രിക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ പദങ്ങളും ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ഫോർ സിക്സ് ബൗണ്ടറി അതുപോലെ ഔട്ട് എൽ ബി ഡബ്ല്യു താങ്കൾ അതെല്ലാം മലയാളീകരിച്ച് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു നാലടിക്കെന്ന് പറയും ഞങ്ങൾ ആറടിച്ചെന്ന് പറയും പിന്നെ പുറത്തു പോയെന്ന് പറയും പിന്നെ ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ അത് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഈ കാലിന്റെ ഇടയിൽ പന്ത് കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നടുക്കുങ്ങി നിൽക്കുമ്പോൾ കാലിന്റെ ഇടയിൽ കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പറയും മുമ്പിൽ കാലിൽ കൊണ്ടെന്നുള്ള പറയും അങ്ങനെ കൊണ്ടാണ് കാലിൽ വയ്ക്കുന്ന ഒരു സൈസ് ട്രിവാൻഡ്രം മുതൽ എറണാകുളം വരെ ബസ്സിൽ പോവുകയാണ് ഈ ബസ് യാത്രയ്ക്കിടയിൽ ജീവ കാണുന്ന പത്ത് സംഭവങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നാല് ചക്രമുള്ള വാഹനത്തിൽ പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തും കാണാം പാതയിൽ പാതയിലൂടെ നടന്നു പോകുന്ന ആൾക്കാരെ കാണാം ജോലി ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യരെ കാണാം പിന്നെ വേറെ എന്ത് കാണാം കാശ് കൊടുത്താണോ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയാൻ ഒരാളുണ്ടാവും പിന്നെ കാശ് കൊടുത്താൽ മാത്രം പോരാ ഇപ്പറഞ്ഞ എറണാകുളം വരെ എത്തണമെങ്കിൽ വാഹനം ഓടിക്കാൻ ഒരാൾ വേണം പിന്നെ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കായാൽ പോലും ഒറ്റയ്ക്കായിട്ട് നമ്മൾ യാത്ര ഒരു <laughs> 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 നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് പ്രതീക്ഷ <laughs> 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 ഞാൻ അത്തരം ഒരു പ്രകടനം കാഴ്ച വെച്ചാൽ ഇത് ഏത് മത്സരമാണെന്നറിയോ ഇത് കലാശത്തിന് മുമ്പുള്ള കൊട്ടു 
ാളി ചതുരംഗത്തിന്റെ അവസാനത്തെ അവസാനത്തെ ആ കളിയിൽ എത്തിയതിൽ എനിക്ക് വളരെയധികം അതിൽ അനുഭവം വളരെ പ്രയാസമേറിയതായിരുന്നു ഈ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ഈ അവസാനത്തെ കളിക്ക് തൊട്ട് മുമ്പിലുള്ള കളി വളരെ പ്രയാസപ്പെട്ടതായിരുന്നു എങ്കിലും നിങ്ങളുടെ പ്രോത്സാഹനവും സ്നേഹവും എല്ലാം ഉണ്ടായിരുന്നു വളരെ ഇവിടെ എല്ലാം കാണാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷമായിരുന്നു അവതാരകരായിരുന്നു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാഴ്ച മഴവില്ലിന്റെ നിറങ്ങൾ അറിവിന്റെ അധ്യാക്ഷണങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചെന്ന ഗുരുക്കന്മാരെ നാം മറക്കാറില്ല നമ്മൾ അറിവിന്റെ പുതിയ മേഖലയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന ഗുരുക്കന്മാരാണ് ഇന്ന് കൂടുമാറ്റത്തിൽ നാം കാണാൻ പോകുന്നത് വിവിധ തരത്തിലുള്ള ഗുരുക്കന്മാർ ആദ്യം കടന്നെത്തുന്നു പല തരത്തിലുള്ള അധ്യാപകർ ഇന്നത്തുണ്ട് ഒരു അധ്യാപകനെ താങ്കൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കാം താങ്കൾ തയ്യാറായിക്കുള്ളൂ സാർ പ്രതാപൻ മോനിപ്പള്ളി തയ്യാറാണ് അയാൾ ഒരു അധ്യാപകനാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോ അപ്പൊ സാർ ഇപ്പോ സാർ ഈ സ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകളിലാണോ പഠിപ്പിക്കുന്നത് കോളേജ് ക്ലാസ്സുകളിലാണോ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ സ്കൂൾ ക്ലാസ്സുകളാണ് ഞാൻ ഇവനെ ചോദിച്ചു സാർ സ്കൂൾ ക്ലാസ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ആദ്യം ഞാൻ എസ് സി ആയിട്ട് സെലക്ഷൻ കിട്ടി അവിടെ ഒരു ഉരുട്ട് കേസിൽ പ്രതി ആയി എന്നെ എടുത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇങ്ങനെ ആൾക്കാരെ ഇരുത്തിയിട്ട് ഉരുട്ടൻ ഒരു പരിപാടി ഞങ്ങൾക്ക് ഉണ്ട് പോലീസുകാർക്ക് മാത്രമേ അറിയാവുള്ളൂ ഈ പൈനെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നേരെ ആക്കി അവിടെ എന്താ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഞാന് മലയാളമാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് മലയാളം അതിന് പോലീസ് മലയാളം എന്ന് പറയുമോ അല്ല അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എന്താണ് പോലീസുകാർ മലയാളം പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന പോലീസുകാർ മലയാളം പഠിപ്പിക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ആ സ്റ്റൈല് വരും അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ മാറി ഇക്കട അങ്ങോട്ട് ഇരിക്കട അവിടെ നിക്കട അവിടെ കുഞ്ഞു നിക്കട കുട്ടി തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാലോ സാറിനോട് അല്ല അങ്ങനെ പറയണേ എങ്ങനെയാ അവന്റെ അച്ഛനെ വിളിച്ചോണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ അച്ഛനെ വിളിച്ചോണ്ടായിരുന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ നമ്മളോട് അത് പറഞ്ഞാൽ പോയി കേസ് കേട്ട് പോയി നമ്മൾ ആരെ വിളിച്ചോണ്ട് പോകും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ സ്റ്റൈല് വരും പക്ഷെ അധ്യാപക എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പക്ഷെ എന്റെ ആ ഒരു ഒരു പോലീസ് ഭാഷയിൽ വരുന്നു മാത്രം അത്രേ ഉള്ളൂ അല്ലേ സാറിന്റെ <laughs> 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 അല്ല ഇപ്പം ഹെൽമെറ്റ് നിർബന്ധമാക്കിയില്ലേ സാർ അതുകൊണ്ട് ഹെൽമെറ്റ് സുരക്ഷിതല്ലേതാണല്ലോ താങ്കൾ കുടുംബപരമായ ഒരു മീൻകാരിയാണ് പക്ഷെ ഇപ്പൊ അധ്യാപിക്കാം മീൻകാരി അധ്യാപിക്കാം ാണ് 
ോലി <laughs> 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 പിന്നെ ബാക്കി തവളയുടെ ബാക്കി ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ മുകളിലോട്ട് കേറും പിന്നെ അകത്തുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാര്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാവുള്ള നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യം നമ്മുടെ കാര്യം തവളെ പിടിക്കുന്ന കാര്യം പഠിപ്പിക്കാറുണ്ട് തവളെ പിടിക്കാനോ പിന്നെന്ത് നമ്മളെ ഈ സ്ഥിരം മീൻ വിൽക്കുന്ന ചരുവ ഉണ്ടല്ലേ അത് ആ ഏരിയയിൽ എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടിട്ടിരുന്ന അത് തവള വരുന്ന ഏരിയ ആണെങ്കിൽ ഉറങ്ങിക്കോളും മയങ്ങിക്കോളും മയങ്ങിക്കോളും ഗന്ധം അടിച്ചിട്ട് അപ്പോ താങ്കൾക്ക് മടങ്ങി പോവാൻ കടന്നു വരാൻ താങ്കൾ ഒരു നാട്ടു വൈദ്യനാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോ അധ്യാപകരാണ് ഒരു മൂലക്കുരു തലവേദന വയറിളക്കം ചൊറി മുതലായ സാമൂഹ്യ ദ്രോഹികളിൽ ക്ലാസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ലക്ഷ ടൈമിൽ അങ്ങോട്ട് വന്നാൽ രണ്ടാമത് പറഞ്ഞ സാധനം ആരാ ഉദ്ദേശിച്ച് പറഞ്ഞാണ് ലക്ഷ ടൈമിൽ അങ്ങോട്ട് വന്നാൽ പണ്ടുരയ്ക്ക് പഴത്തിൽ തുമ്പപ്പൂ ചാലിച്ച ഒരു മരുന്നി അങ്ങോട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ മരുന്നും ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ ഇടഞ്ഞ കൊമ്പന്റെ ചുണ്ടിൽ തലവേദനയ്ക്കുള്ള മരുന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ ഇത് വരിക എന്തുകൊണ്ട് എന്നെ കണ്ടില്ല കണ്ടില്ല എന്തുകൊണ്ട് എന്നെ കണ്ടു കണ്ടു മരുന്ന് കൊടുക്കുക അപ്പൊ എന്തായാലും മരുന്ന് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് മരുന്ന് അടിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ ഈ വഴിയോരങ്ങളിൽ ഇങ്ങനെ കച്ചവടം ചെയ്യുന്ന ആണോ ആളാണോ വഴിയോരങ്ങളിൽ കച്ചവടം ചെയ്യില്ല വീട്ടിൽ വെച്ച് ഞാൻ കച്ചവടം അപ്പൊ ക്ലാസ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ക്ലാസ്സിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ മലയാളം പഠിപ്പിക്കും മലയാളമാണ് പഠിപ്പിക്കും മാമ്പഴം എന്ന് പറയുന്ന കവിത ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ മാമ്പഴത്തെ ആദ്യം എടുക്കും ഒരു മാമ്പഴത്തിന്റെ തൊലി അതിനകത്തുള്ള മാംസം അണ്ടി ഇത്യാദി സാധനങ്ങൾ കൊണ്ട് എന്തെല്ലാം മരുന്നുകൾ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് ആദ്യം പഠിപ്പിക്കും വൈലോപ്പള്ളിക്ക് എന്ത് അസുഖം ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് ഈ മാമ്പഴം എന്നുള്ള എഴുതിയെന്ന് ഞാൻ ആദ്യം പിന്നെ പഠിപ്പിക്കും പിന്നെ അങ്കണ തൈമാവിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ പഴം മുതലായവ കൂട്ടി ഒരു ചേരുവ ഉണ്ടാക്കി കുട്ടികളുടെ മുമ്പിലേക്ക് ഇട്ടു കൊടുത്തിട്ട് സന്ധി സമാസം മുതലായ ചൊറി ജനങ്ങൾ പിള്ളേരെ പഠിപ്പിക്കുകയും സന്ധികളിൽ തേക്കാനുള്ള മരുന്നുകൾ അപ്പൊ തന്നെ വിതരണം ചെയ്യും എവിടെയാണ് ചൊറി എവിടെയാണ് ചെരങ്ങ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഞാൻ വിശദമായി പരിശോധിച്ചു വിശദമായി പരിശോധിക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലത് മിക്സഡ് ക്ലാസ് അല്ലേ ബോയ് സ്കൂളിലാണ് പെട്ടെന്ന് ബോധക്ഷയായി വീണം വെച്ചു ക്ലാസ്സിനകത്ത് പെട്ടെന്ന് സാർ എന്ത് ചെയ്യും അവന്റെ കൂമ്പിൽ ഒരു തട്ട് അവന്റെ കൂമ്പിൽ തട്ട് ആ സ്ഥലം എവിടെയാണ് കൂമ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോ കൂമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂമ്പ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കണ്ട കൂമ്പല്ല ശരിക്കുള്ള മനുഷ്യ കൂമ്പ് വഞ്ചിൻ കൂടിനകത്തും എല്ലിൻ കൂടിനകത്തും ഇരിക്കുന്ന കൂമ്പ് കാക്കെ കാക്കെ കൂടവിടെ എന്ന് പറയുന്ന അക്കച്ചിമാർ തമ്പുരാക്കന്മാർക്ക് എള്ളെണ്ണ തേക്കുമ്പോൾ അതിൽ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ അംശം കുറഞ്ഞു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞ് കരയുന്ന കൂമ്പല്ല അത് മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ വെള്ളാരങ്കൽ എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം കുറുന്തോട്ടി എന്താണെന്ന് പഠിക്കണം മുത്തങ്ങ എന്താണെന്ന് മുത്തങ്ങ താങ്കൾ ഒരു ബി ടി പാർലർ നടത്തുകയാണ് ഇപ്പോ ഇവിടെ ടീച്ചിങ് ആണ് ജോലി അധ്യാപികയാണ് ബാർബർ ഷാപ്പ് നമ്മുടെ നാടൻ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ ബാർബർ ഷാപ്പ് അതാണോ അല്ലെ അല്ല അങ്ങനെയല്ല ഇത് ബ്യൂട്ടി പാർലർ എന്ന് പറയും ഇപ്പൊ കുട്ടികൾ എല്ലാരും ഒന്ന് ടച്ചപ്പ് ചെയ്തിരുന്ന പതുക്കെ വേർപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ഒപ്പിയിരിക്കുക നിങ്ങളിപ്പോ വേർത്തിരിക്കുവല്ലേ ഈ കുട്ടി എന്തിനാ കരയുന്നത് കരയുന്ന ആള് കണ്ണീരിത് ഇങ്ങനെ താഴോട്ട് തൂക്കുന്ന നമ്മുടെ മുഖത്തിന് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതല്ല നമ്മളിങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ രണ്ടു വയസ്സിൽ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ടീച്ചർക്ക് അപ്പൊ സമയത്തിന് സ്കൂളിൽ എത്താൻ കഴിയില്ല ഇതെല്ലാം തുടച്ചു പറയും വരുമ്പോ ഇല്ലില്ല അതെ കൃത്യമായിട്ട് ക്ലാസ്സിൽ എത്തും കാരണം കുട്ടികൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ രീതിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് കാണത്തില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ ഇത് ആ കുട്ടി കണ്ണെഴുതിട്ടില്ല കുട്ടിക്ക് വീട്ടിൽ എന്താ വേറെ പണിയാണ് ക്ലാസ്സിൽ അല്ലേ വേണം വേണം ഈ കുട്ടിയാണെങ്കിൽ പൗഡർ പറഞ്ഞതിലും കൂടുതൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനല്ല പുള്ളിയല്ല വേറൊരു കാര്യം ശിക്ഷിക്കണ മീശ പഠിച്ചു കളയരുത് 
വേറെ കൊച്ച് അല്ലേ ഒരു കമ്പോളം ജെന്റ്സ്പെഷ്യലാണ് രണ്ടും രണ്ടുമുള്ള പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം വിഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ വീട്ടിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നടത്തുന്നുണ്ട് പിന്നെ സ്കൂളിൽ വരുമ്പം രണ്ടുപേരെയും ഞാൻ തന്നെ കുട്ടികളെ ഞാൻ തന്നെ രണ്ടു കൂട്ടരെയും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്ന കുട്ടിക്ക് എന്ത് ശിക്ഷ കൊടുക്കും അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഇംഗ്ലീഷ് പറയുന്ന കുട്ടിയെ മുട്ട അടിക്കും അതെ അത് നമുക്ക് എളുപ്പമുള്ള ഒരു ജോലിയാണ് ആ പഠിച്ചത് നമ്മുടെ ബ്യൂട്ടി പാർലറിൽ തന്നെ വരുന്ന കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് അധ്യാപകരൊക്കെ ഉണ്ട് അവരൊക്കെ പറയുന്ന കേട്ടൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ച പിന്നെ ഞാൻ ബോട്ടണി പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഡിഗ്രി അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും എടുത്തിട്ടൊന്നും ഇല്ല ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അല്ലാതെ അതെ അതെ അത് വെച്ചാൽ പിന്നെ ബോട്ടണിയിൽ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ അറിയാം ഇപ്പൊ തന്നെ പഠിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ പല സസ്യങ്ങളും അതിനെ കുറിച്ചുള്ള അതെ ഇപ്പം ഏതൊക്കെ സസ്യങ്ങളുടെ പേരറിയാം നാരങ്ങ കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗങ്ങൾ പറഞ്ഞേ നാരങ്ങ കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ഉപയോഗങ്ങൾ ഒരിഞ്ചൊന്നും കൂടി പോയരുത് ഈ പൗഡർ ഇട്ടത് പോലെ ആയരുത് പകുതി മുറിക്കുക എന്നിട്ട് അതിന്റെ നീരെടുക്കുക പിന്നെ തേനും നാരങ്ങ നീരും കൂടെ ചേർത്ത് നമ്മൾ ഒരു മിശ്രിതം ഉണ്ടാക്കി അതെന്നും രാവിലെ എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴേ മുഖത്ത് തേച്ച് അരമണിക്കൂർ താങ്കൾക്ക് മടങ്ങി പോവാം യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകളിൽ സൗന്ദര്യ വർദ്ധക വസ്തുക്കളെ പറ്റിയിട്ടും അവയുടെ ഉപയോഗത്തെ പറ്റിയും സൗന്ദര്യം സംരക്ഷിപ്പിക്കുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടും പഠിപ്പിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം ക്ലാസ്സുകളിൽ എത്തുന്ന കൗമാര പ്രായത്തിലുള്ള കുട്ടികളാണ് അവർക്ക് സൗന്ദര്യം കൂടി കിട്ടല്ലേ പ്രതി അടുത്ത റൗണ്ട് ഒരു നിമിഷം മാത്രം ഒരു നിമിഷം മാത്രത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ആകസ്മികമായി ലഭിക്കുന്ന ഒരു വിഷയത്തെ പറ്റി അറുപത് പ്രതാപൻ സംസാരിക്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ തടസ്സം വരികയാണെങ്കിൽ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയെ തടസ്സം വിളിക്കുക അതുകൊണ്ട് അതിന് അനുവദിക്കാതെ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് അല്ല അറുപത് സെക്കൻഡ് തലകവചത്തിലെ സുരക്ഷിതത്വത്തെ പറ്റി പറയുമ്പോൾ ആദ്യം എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നത് ഈ തലക്കവചത്തിലെ സുരക്ഷിതത്വത്തെ കുറിച്ച് വളരെ തർക്കങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലമാണ് അതുപോലെ പല സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മൾ അണിയാൻ ഇത് വളരെ മനോഹരമായ ഒരു വിഷയമാണ് മാത്രമല്ല അതിഘോരമായ ഒരു വിഷയമാണെന്ന് കൂടി തലയിൽ വെക്കുന്ന കിരീടമുണ്ട് പെൺകുട്ടികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ റാ അണിയാറുണ്ട് തലകവചം കണ്ടുപിടിച്ച ആളെ മുമ്പിൽ ഇപ്പം കടന്നു വരാൻ അവർക്ക് ഹസ്തദാനം കൊടുക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് കാരണം ആർക്ക് ഭർത്താവിന് ഭാര്യയുടെ കൂടെ പോകാം ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിന് കൂടെ പോകാം അതുകൂടെ മറ്റുള്ള കുറയും ഈ തലഭാരതത്തിൽ സുന്ദരമായ ഒരു കഥയുണ്ട് കർണന്റെ കഥയാണത് സ്വാർത്ഥത്തിന്റെ ദന്തഗോപുരമായ ഇന്ദ്രൻ തന്റെ മകനായ അർജുനന് വേണ്ടി കർണനെ സമീപിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കവചകുണ്ടലങ്ങൾ ചോദിച്ച സമയത്ത് യാതൊരു മടിയും കൂടാതെ അതിനെ രക്തത്തോടെ തന്നെ വലിച്ചു കീറി അവരുടെ കയ്യിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നു സംസാരിക്കേണ്ടത് ഒരു ബാഹ്യാഡംബരത്തെ പറ്റിയിട്ടാണ് കാതിലോല പൊന്നോല കാണാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ തെങ്ങോല ഈ വിഷയം കേൾക്കുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് ഈ വിഷയം കേൾക്കുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് തുടങ്ങരുത് സിദ്ധിക്കുന്ന തുടരാം എത്രയും ബഹുമാനപ്പെട്ട വിധികർത്താക്കളെ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രേക്ഷകരെ സ്നേഹം നിറഞ്ഞ കാതിലോലയാണ് ഞാൻ അതിലോലയായി പെൺകുട്ടിയെ കാണാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ തെങ്ങോല പോലെ ഇരിക്കുന്ന അനുഭവം ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാകുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം കൃത്രിമമായ ആഡംബരങ്ങൾ അണിഞ്ഞ സൗന്ദര്യവും അഴകളവുകളും ഒക്കെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻ കഴിവുള്ള ഒരു ലോകത്തിലാണ് നാം ഇന്ന് ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതൊട്ടും അപൂർവമായ ഒരു സംഗതിയല്ല പെൺകുട്ടികൾ പലപ്പോഴും ആഭരണങ്ങൾ അണിയുന്നത് ആൺകുട്ടികളെ കാണിക്കാനാണെന്ന് അവർ വിചാരിക്കാറുണ്ട് പക്ഷേ ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടും സ്വയം ഒരു ആസ്വാദനമായിട്ടാണ് പലപ്പോഴും ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ വളയും അദ്ദേഹം ഒരു ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചിരുന്ന കുട്ടിയെ ആഭരണ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ കടുപ്പം എന്ന് പറയുന്ന സമയം പൂർത്തിയാകുന്നു പത്ത് പോയിന്റുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന തേടിയെടുത്തുന്നു അടുത്ത നമ്മുടെ നാട് മലയാളം കേരള നാടെന്ന് പറയുന്നത് പഴഞ്ചൊല്ലാൻ സമൃദ്ധമാണ് ഒരു പഴഞ്ചൊല്ല് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ കാണാത്തവൻ കാണുമ്പോൾ കാണുന്നതെല്ലാം കൈലാസം ഈ പഴഞ്ചൊല്ല് കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്ന വേറൊരു പഴഞ്ചൊല്ലാണ് ആ പഴഞ്ചൊല്ല് ഏത് കാര്യം കാണുമ്പോഴും അതിനൊരു പുതുമ തോന്നുന്ന സ്വാഭാവികമാണ് എന്നാൽ ചില പരിചിതം കൊണ്ട് ആൾക്കാർക്കാണെങ്കിലും വസ്തുക്കൾക്കാണെങ്കിലും
പുതിയതായി ഈ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിന് തിരുവനന്തപുരം നഗരം തന്നെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഓരോ സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാനുള്ള വണ്ടി നിർത്തുന്ന പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം വേളകളിലാണ് അപ്പോൾ അതെല്ലാം അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിലൊക്കെ കയറിപ്പറ്റുവാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ ആദ്യമായിട്ട് ഇവിടെ എത്തുന്ന ഒരാൾക്ക് ഇതൊരു വലിയ ബാലികേറ മലയാണെന്ന് തോന്നുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ അത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ പരിചയം കൊണ്ട് അത് മാറ്റും ഇപ്പോ ബാലികേല എപ്പോഴും ബസ് കാത്ത റോഡിലൊക്കെ നിൽക്കാറുണ്ട് അല്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് താങ്കളുടെ അനുഭവം എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും ഉള്ള അനുഭവമാണ് പ്രതിവിധി ഇങ്ങനെ ഉള്ള അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പ്രതിവിധി കണ്ട ബസ് നിർത്തില്ല അന്ന് അഞ്ച് പേര് കയറുന്ന സ്ഥലം പ്രതി ഒറ്റയ്ക്ക് അപകരിക്കും അതുകൊണ്ട് എന്തായാലും കാലാകാലങ്ങളിൽ നമ്മുടെ എല്ല് വലിച്ചുരുകയാണ് ഇവിടുത്തെ രാഷ്ട്രീയ ആൾക്കാർ ഒരു പത്ത് കൊല്ലം മുമ്പ് എസ് എസ് എൽ സി എന്നതിന്റെ എല്ല് വലിച്ചു കയറിട്ട് എസ് എസ് സി മാത്രമാക്കി സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ആണ് എല്ല് വലിച്ചു കയറി ഇപ്പോൾ ഒരു നമ്മുടെ ടൂറിസം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ എല്ലിന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഒരു തെങ്ങിന്റെ പടമാണ് അതുകൊണ്ട് താങ്കൾക്ക് സംസാരിക്കാം എല്ല് നഷ്ടപ്പെടുന്ന കേരളം വിദേശ സഞ്ചാര വകുപ്പിന്റെ ഒരു വ്യത്യാസം വരുത്തിയത് അതൊരു നഷ്ടപ്പെടിയിലാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം തെങ്ങെന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിന്റെ ഒരു പ്രതീകമായിട്ട് തന്നെയാണ് നാം കണക്കാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ ആംഗലേയ പദത്തിന് ചരിത്രപരമായ രീതിയിൽ സമീപിക്കാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവോധാന കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഉയർന്നു വന്ന ചിന്തകന്മാർ മുഴുവൻ ഉദാഹരണമായ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഒരു ജാതി ഒരു മതം ഒരു ദൈവം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത്ര കാലം വരെ ഉണ്ടായിരുന്ന കീഴ്വഴക്കങ്ങളെയും ഇല്ലായ്മകളെയും തിരസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയൊരു ലോകത്തിലേക്ക് നടന്നെടുക്കാനുള്ള ഒരു ആഹ്വാനമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ ഒരു എല്ലുറപ്പ് സ്വാതന്ത്ര്യ അനന്തര കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിലെ യുവജനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ നഷ്ടപ്പെടുത്തി കളഞ്ഞു എന്നുള്ളത് അതിവേദനാജനകവും വിഭ്രമകരവുമായ ഭാരതത്തിന് തന്നെ നട്ടിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്ന ലോകത്തിലാണ് നാം ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കേരളത്തിന് അത് കൈമോശം വരുന്നതിൽ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല വിദേശ ആധിപത്യത്തിൽ നിന്ന് നാം രക്ഷപ്പെട്ടെങ്കിലും വിദേശ സ്വാധീനം മൂലം നമ്മുടെ വിജയെ കണ്ടെത്താൻ വളരെയധികം പ്രയാസമുണ്ട് അതിൽ രണ്ടുപേർ ഒരേപോലെ വന്നെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രത്യേകമായ മികവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഒരാളെ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നാം സ്ഥാനം കിരൺ മറിയ ജോസ് കിരണിന് ലഭിക്കുന്നു ഗീത ജ്വല്ലറി ചാല തിരുവനന്തപുരം നൽകുന്ന ഒരു ഗോൾഡ് കോയിൻ ഷൈൻ മാർബിൾ സ്റ്റോൺ നൽകി തിരുവനന്തപുരം നൽകുന്ന ഒരു ഉപഹാരം പെരിയ റൈസ് നൽകുന്ന ഒരു ഉപഹാരം ഊർമ്മള ആൻഡ് സുനീത പബ്ലിക്കേഷൻസ് നൽകുന്ന ഒരു ഉപഹാരം സുപ്രീം നൽകുന്ന ഒരു ഉപഹാരം കമ്പ്യൂട്ടർ പബ്ലിക്കേഷൻസ് നൽകുന്ന ഒരു ഉപകാരം അവസാന റൗണ്ടിൽ ഒരുപോലെ വന്നത് സിദ്ദിഖാണ് സിദ്ദിഖിന്റെ പ്രകടനം വളരെ മനോഹരമായിരുന്നു ചില ഒന്നോ രണ്ടോ പാളിച്ച ഒരു പോയിന്റിനാണ് താങ്കൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് താങ്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു പെരിയാർ റൈസ് നൽകുന്ന ഒരു ഉപഹാരം ഊർമിള പബ്ലിക്കേഷൻസ് നൽകുന്ന ഒരു ഉപഹാരം കൊല്ലം സുപ്രീം നൽകുന്ന ഒരു ഉപഹാരം അതുപോലെ കമ്പ്യൂട്ടർ പബ്ലിക്കേഷന്റെ വിഷ്ണു ജീവയ്ക്ക് ലഭിക്കുന്നു പെരിയാർ റൈസ് നൽകുന്ന ഒരു ഉപഹാരം ഊർമിള ആൻഡ് സുനിത പബ്ലിക്കേഷൻസ് നൽകുന്ന ഒരു ഉപഹാരം സുപ്രീം ഗോൾഡ് കവറിംഗ് നൽകുന്ന ഒരു ഉപഹാരം കമ്പ്യൂട്ടർ പബ്ലിക്കേഷൻസ് നൽകുന്ന ഒരു ഉപഹാരം പ്രതാപന്റെ പ്രകടനവും മനോഹരം തന്നെയായിരുന്നു ഒരു അല്പ സ്വൽപ്പം മാർക്കുകളുടെ വ്യത്യാസത്തിൽ താങ്കൾ മൂന്നാം സ്ഥാനമായി പോകുന്നു മൂന്നോ നാലോ അത് ജൂറിക്കറിയാം എന്തായാലും താങ്കൾക്ക് ലഭിക്കുന്നു പെരിയാർ റൈസ് നൽകുന്ന ഒരു സമ്മാനം അതുപോലെ സുനീതി പബ്ലിക്കേഷന്റെ പുസ്തകങ്ങളാണ് വായിക്കുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടല്ലോ കൊല്ലം സുപ്രീം ഭാര്യയുടെ ആവരണം പണയം വെക്കുമ്പോൾ ഇത് കൊണ്ടുകൊടുക്കുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ പബ്ലിക്കേഷന്റെ ഇന്റിമേറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് മാസ്റ്റർ നന്നായി പഠിക്കുക ഇനി അടുത്ത കിരൺ മറിയ ജോസിനെ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം കലാശക്കളിയിൽ സിദ്ധിക്കിന്റെ പ്രകടനം വളരെ മനോഹരമായ മനോഹരം തന്നെയായിരുന്നു ജീവയും പ്രതാപനും നന്നായി തന്നെ മത്സരിച്ചു പിരിഞ്ഞു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രദീപിന് പറയാനുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ കേട്ടു ഓക്കെ ധീരതയോടെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ വിജയം കൊയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമെന്ന് ശങ്കിച്ച് ശങ്കിക്ക് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് അത് സാധ്യമല്ല നന്ദി നമസ